Я клонюсь всем искателям истины. One has to realize that truth is what it is. Человеку следует осознать и понять, истина такова, какова она есть. You it. Вы не можете а, избрать концепцию этого. You cannot organize it. Вы не можете организовать ее. And you cannot maneuver it. И вы не можете ей маневрировать. It is self-supporting. Она сама себя поддерживает. Now before you, I have to put the theory, you can call it, or a hypothesis about what is within ourselves. Я предлагаю вам теорию или гипотезу, как хотите, о том, что есть внутри нас. In a subtle form, what we have inside and outside. В тонкой форме то, что существует внутри нас и снаружи. We see everything like these flowers, all that is living, and we take it for granted. Обратите внимание. Вот цветы, вот зелень. И все это мы воспринимаем как должное, весьма обыкновенно. But who does this miraculous work, this living work? Но кто делает эту чудесную работу, эту живую чудесную работу? Now you have to have an open mind of a scientist to see if this hypothesis is working or not. Вам следует иметь ум, открытый ум ученого, если вы хотите стать учеником. And if it works, then you have to accept in your honesty. И если вы воспринимаете это, то примите и отнеситесь к этому со всей честностью. There is an all-pervading power, a subtle power, all over that does all these miraculous living things. Существует все проникающая энергия, которая делает все эти чудесные вещи. We have come from amoeba to human stage. From amoeba to human stage we have come. Мы все пришли или достигли путем эволюции нынешнего состояния, состояния амебы. But still we have not reached the absolute truth. И все-таки мы не достигли и не достали до абсолютной истины. We live in a relative world. Мы живем relative world. живем в мире относительности. So there are difference of opinions and difference of beliefs. Имеется большое различие мнений и верований. But there is within us a power which can connect us to this all-pervading power. Но внутри нас есть энергия, которая может соединить нас с этой всепроникающей энергией. And this union is the real yoga. И вот этот союз и называется настоящая йога. Otherwise, all kinds of yogas are there, but they are just for physical or maybe little mental projections. Все виды йоги так или иначе присутствуют. Мы знаем, одни из них направлены на физическое совершенство, некоторые на какие-то ментальные проекции. Но йога в истинном смысле означает именно этот союз. Now, as everything is living work, our evolution is also a living work. Поскольку все есть работа живого, наша эволюция есть также работа живого организма. And at a human level, now, with our human awareness, 
There is a little breakthrough needed. И на настоящей стадии, имея в виду сознание человека сегодняшнего дня, необходимо сделать некоторый прорыв, скачок. This breakthrough will give us a new awareness, a new dimension. И именно этот прорыв, этот скачок дает возможность к новому сознанию, к новому измерению. This power which is within us is called as Kundalini in a Sanskrit language. Эта энергия, которая внутри нас на языке санскрит, называется Кундалини. Now in the West, you have the knowledge of the tree. На Западе есть знание о дереве, о дереве жизни. But this is the knowledge of the roots. Но вот это знание, которое я приношу вам, это знание о корнях. And if we do not have the knowledge of the roots, we can destroy ourselves completely. И если у нас нет знания о наших корнях, мы можем разрушить себя совершенно. So this knowledge has to be understood. И эти знания нужно принять и понять. This power rests in a triangular bone called a sacrum. Эта энергия находится в треугольной косточке, которая называется сакрум. Sacrum means sacred. That means Greeks knew that there is a sacred power inside this triangular bone. Сакрум uh, или sacred означает священное. Это говорит о том, что древние греки знали об этой энергии, находящейся там. So this power has to rise within us and has to break through our fontanelle bone area, which was a soft bone in our childhood. Эта энергия должна подняться и пройти сквозь uh, то место, которое мы называем темечком, или то, которое у ребенка называем родничком, который впоследствии зарастает. Like this instrument, if it is not connected to the mains, it is of no use, it has no meaning. Ну, например, вот механизм. Если он не подключен к энергии, он ни к чему не пригоден. In the same way, unless and until we are connected to the mains, We too do not know the meaning of our life. Так и здесь. Если мы не подключены к большой энергии, к настоящей энергии, мы можем не знать, в чем смысл нашего существования. When this power rises, just like a seed is sprouting. Когда эта энергия поднимается, как, например, прорывается сквозь землю росток из семени. It is your mother power. Эта энергия можно назвать энергия вашей матери. It is the power of pure desire. Это энергия вашего чистого желания. All other desires are in general not satiable. Not satiable. Not satiable. Not cannot be satisfied. Uh, все желания не могут быть удовлетворены. Because you want to have today, supposing you want to have food tomorrow, you want to have a house, the after tomorrow a car, I don't know, then a helicopter, still you are not satisfied. Сегодня вы хотите есть, завтра другое желание, хотите купить дом, квартиру, вертолет, и то есть не насыщаетесь удовлетворением этих желаний. And ultimately I found where there is too much money, then they commit suicide. А в обществе, где получают место приобретения денег весьма частое самоубийство. So, there must be something which is a pure desire within us. Поэтому в нас должно быть что-то, что мы можем назвать чистым желанием. We may not be aware of that power, but it exists within us. Мы можем не знать об этом, но это и как энергия в нас существует. And that desire is to be one with this all-pervading power, that subtle power. 
И это желание заключается в том, чтобы соединиться с этой всеобщей, всепроникающей энергией, тонкой энергией. What human beings can do is that if there's a dead tree, we can make a furniture from dead to dead. Скажем, что могут сделать люди, если есть какие-то куски дерева, можно сделать мебель, скажем. But we cannot create even the wood ourselves. We cannot even create the wood ourselves. The wood, I mean the tree or anything ourselves. No, we sami. Clay. Sorry. Но мы сами не способны создать даже uh, это дерево как материал для себя. But we feel we are great because we've done some atom bombs and hydrogen bombs. Однако мы порой гордимся из того, что мы способны создать атомную или водородную бомбы. That's only for our destruction. Но это направлено на наше разрушение. So we go into imbalances. Anything we want to have, we go into imbalances. И всякий раз наше желание выводит нас из состояния баланса, эквилибриума. Like Скажем, мы хотим развития науки и как результат получаем создание атомной бомбы. Problems, 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 problems. Сейчас у нас уже экологические проблемы и связаны с ними тысячи других. The problems have increased much more than they were about 100 years back. Uh, проблемы увеличились намного больше, чем, скажем, они стояли перед человечеством сто лет назад, или оно осознавало их сто лет назад. Мы хотим uh, производство машин, мы их производим, и затем приходим к тому, что мы уже не, не можем ими управлять. И в конце концов приходим к тому, что мы не знаем даже, что с ними делать, как это имеет место в Америке, где при огромном количестве пластмасс, выпущенной нынче, они знают, что с ней делать, куда ее девать. So machines Тот же случай с машинами. Машины для нас, но не наоборот. So we have lost То есть мы где-то потеряли себя. Because we haven't got the truth with us. И это происходит потому, что мы не ощущаем этой истины в нас самих. And it is very easy Но это очень легко to get получить uh, то, что по-русски можно перевести как самореализацию. To get Знание о себе, самопознание. It's a it is so Ибо потому, uh, потому как это живой процесс, жизненный процесс. It works so spontaneously. Uh, он происходит спонтанно. And all of you can become those superhuman beings who know the absolute. И каждый из вас может стать человеком в той фазе, когда он может узнать абсолют. When you are connected with that divine power, it starts flowing through you like cool breeze. From your hands. Когда вы чувствуете эту энергию, которая проходит через вас, вы ощущаете ее в виде холодного бриза, прохладного ветра, проходящего через ваши ладони, скажем. И вы сами, вы сами, лично каждый из вас ощущаете, как прохладный ветер проходит через ваши чемечки, через макушку головы. It is a fantastic thing that is a human being. Человеческое существо — это... Uh, в каком-то смысле чудесное существо, фантастическое существо. Именно человек является эпитомой эволюции, то есть высшим созданием эволюции. То есть остается одно. Вам необходимо, каждому из нас необходимо именно соединиться с энергией. Первое, что происходит, когда эта энергия кундалини поднимается в вас, вы как бы возвращаете себе утраченное 
чистоту, невинность, целомудрие. You get your purity of your innocence. Вы получаете свою чистоту. Then, second thing that's so easy to happen is that suddenly you become very creative. <coughs> Следующее, что происходит, еще один аспект. Вы неожиданно вдруг становитесь uh, творчески направленным. It is very surprising. I've seen people who could not even sing have become great musicians. Uh, бывали случаи, я сама знаю о них, когда люди, даже не умевшие петь, становились uh, музыкантами. There are very great artists who have come out of Sahaja Yoga. Много художников обрели себя в Сахаджи Йоге. Also, your brain opens out, and you become extremely dynamic. Uh, также открывается ваш сфера вашего мозга открывается, и вы становитесь необычайно динамичны. At the same time, you are very compassionate. Одновременно или еще один из аспектов у вас uh, в большей степени пробуждается чувство сострадания или and сочувствия. You are completely at peace with yourself. И внутри вас возникает ощущение умиротворения. Один из результатов также, что вы фактически получаете исцеление от своих физических недостатков, болезней. And you know how to cure yourself and cure others. Но более чем это, вы научитесь лечить не только себя, но и других. In the medical terminology, we can say that we become in charge of the parasympathetic nervous system. Но если сказать языком американских ученых, вы как бы затрудняясь немножко это перевести, обретаете возможность контроля и ответственности за парасимпатическую нервную систему. And all so-called incurable diseases are being cured. Вылечиваются и так называемые неизлечимые болезни. We have got some doctors in India who have got MD on Sahaja Yoga for curing diseases. У нас есть несколько докторов, которые путем излечения с помощью метода Сахаджи Йоги в Индии и в Великобритании написали докторские диссертации на эту тему. Mentally you become so strong that all your bad habits drop out automatically. Определенную силу приобретает ваш интеллект, силу и сопротивляемость, и таким образом решается вопрос всяких, скажем, дурных привычек. Supposing you are holding on to a snake, and somebody says you have a snake in your hand, but in darkness you say no, I think it's a rope. It's a rope. In the darkness, it seems you are holding a snake. Скажем такой пример. Вы держите стейк в руке, а кто-то говорит, это веревка. Я прошу извинения, может быть, я нечетко перевожу. Пример заключается в следующем, что когда проходит свет, в этот момент падает, падает и желание ударить, и падает сам хлыст. So, whatever we are doing in our ignorance just runs away from us and we become really free people. То есть все то, что мы обычно делаем в состоянии, скажем так, нашего невежества, исчезает, уходит, отмирает, и мы становимся по-настоящему свободными людьми. Many people who are schizophrenic, say also lunatics, have been cured with Sajjo. Очень много людей были излечены методом сахаджи йога от шизофрении. То же самое происходит и с людьми, которые из-за гипертрофии своего йога приобрели другого рода дурные привычки. First class and are doing very well in India. Очень интересные эффекты происходят с учащимися студентами, которые 
добивается высоких результатов в своей учебе. То есть имеется в виду аспект вдохновения и творческий аспект. Emotionally you become so balanced. Восстанавливается эмоциональный баланс. That you have a very happy married life. Uh, скажем, когда дело касается uh, брачной жизни. And you have beautiful children. Или когда дело касается ваших детей и проблем, связанных с вашими детьми. All these things happen because of your transformation. Все эти вещи происходят в силу вашей определенной трансформации. Because the spirit which is in your heart comes into your attention now. Comes to into your attention. Потому как дух, который находится в вашем сердце, попадает в сферу вашего внимания. And then your attention becomes very powerful. И в этот момент именно ваше внимание становится весьма могущественным. When you pay your attention to someone, you immediately know what's wrong with that person. Когда вы обращаете внимание на кого-то после реализации, в этот момент вы как бы как на локаторе ощущаете его проблемы. And once you are established fully, properly, then even a glance can do the work. И когда вы достаточно стабилизированы в этом состоянии, достаточно вашего взгляда для того, чтобы необходимая работа была проделана. But highest of all, you become extremely peaceful and very joyous. Но самое главное это то, что вы обретаете радость и мир внутри вас. You enjoy the comfort of the spirit. You don't bother about other comforts. Вы получаете радость и мир умиротворения от своего духовного состояния, от своего расположения духа. И остальное отходит. Больше вас не беспокоит. All this looks very fantastic again, I would say. Я еще раз хочу сказать, что весь процесс несколько фантастичен. But say for a television, if you take it to a remote village in India who, who have never seen it, and if you tell them that in this box you can see everything from different places, they'll say, no, how can it be just a box? Ну, так скажем, если говорить о какой-то стоящей коробке, которая рассматривается с разных углов, можно сказать, что там ничего нет, это просто, это обычная коробка. But once you put to the mains, you see the dynamism and the beauty of that television. Но если это имеется в виду радио, телевизионный приемник, когда вы подключаете его к энергетической установке, то есть к сети, вы видите происходящее чудо. That is how we are. We то are... же самое. То же самое с нами, с человеком. We are great. We are glorious. Мы действительно являемся и славными, и великими. But we have to be connected with the means. Но задача — это соединение с энергией. That is our right as human beings to have it. И это... Наше право, право, неотъемлемое право каждого человеческого существа получить это. I would, of course, like you to ask me a few questions, but there are so many people. Uh, you can ask me some questions, and if you have some more, you can write them down. I'll answer them tomorrow. But there should not be any aggression, because I have not come here to take anything from you. Конечно, uh, можно было сейчас задать несколько вопросов. Вот. На некоторые я могла бы ответить, на некоторые я готова ответить завтра. Только я попрошу, чтобы в них не содержалось, пожалуйста, никакой агрессии. Это только помешает. These are your own powers. Это ваша, принадлежащая полностью вам энергия или энергии. And you will be endowed with powers to give others realization too. И вы Можете получить право давать ее другим, зажигать ее в других. So I would request you to ask me questions, few questions, and then if you want, we can have the session of meditation in which you can feed the all-pervading power. Итак, я готова ответить на небольшое число вопросов, а затем мы можем приступить к практической части.
когда бы каждый из вас почувствовал прикосновение этой энергии. But should we questions which are related to the subject? Хорошо, спасибо. Я понял вопрос, попытаюсь перевести его правильно. Матаджи, there is a question. Is there an effect of if you feel the diseased person and you take the disease on you and then you being the healed man, healthy man and you transfer this health onto him? I have some other thing. That is our. Now, you don't take any diseases. Sorry? You don't take any diseases, you are an instrument, you just note it down. Вы не принимаете ничего на себя. Вы механизм, и тот человек механизм, как бы, условно. Вы только фиксируете, регистрируете, что в нем это есть. Yes. Mm -hmm. так, мне очень трудно с микрофонами. Вы поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Или так. Потому что видите, как у меня тут целая, целая система. Я боюсь, что это все придет в упадок сразу. Подайте, пожалуйста. Пожалуйста, подойди. Uh, so shall we continue, or shall I translate the question, the other question? Я прочитаю сначала по-русски, потом переведу. Также еще вопросы, имеющие отношение к болезням. Как вылечиться от бессонницы? Как приобрести энергию, если ее недостаточно? Second question is how to get rid of insomnia, lack of sleep, and the other question is how to get the energy if you do not have the sufficient quantity of it in you. <laughs> I'll answer the second first. Я отвечу на второй сначала. That you don't have to decide. Вам не надо решать что-то самим. Your Kundalini knows everything. She's like a tape recorder. She knows you very well. She's your individual mother. Ваша Кундалини знает все о вас. Она как бы ваша мать. Она возьмет на себя за вас управление организмом. Частично. What is the first question? Uh, there was a question of how to get rid of insomnia, and the second question was if you don't have the sufficient quantity of energy, that how I've said. to get it. So. Uh, the first question was insomnia is curable by Sahaja Yoga. Now we'll be having a center here in Leningrad where you will come and we'll solve the problem for you. Вопрос по бессоннице. В Ленинграде будет создаваться центр Сахаджа Йоги. Пожалуйста, приходите, мы вам расскажем, научим, и это не составит большого труда. But in any case, maybe today. You might get your realization, maybe. Но в любом случае вам необходимо пройти тот порог, то есть момент реализации, который намечен на сегодня. You may get rid of your problems. И тогда uh, вы освободитесь от ваших проблем. Так, у меня начинает вопросы придавать. Mother, I have already four of them. Now, will you please write it down? Is better systematic. Uh, Пожалуйста. Так, товарищи, одну секундочку. Для того, чтобы у нас все шло практично, целенаправленно, и мы не теряли зря время, давайте так. What is the gentleman saying? Я прошу извинения. Я сейчас выслушаю вопрос, но разрешите одну маленькую ремарку. Я присутствовал на подобного рода программах в Лондоне, Париже, в Вене и в других городах. 
Я хочу вам сказать так. Вопросов будет. Вопросы получат свои ответы. Я просто хочу сказать так. Если мы займем чрезмерное внимание, чрезмерное время уделим именно вопросам и ответам, это значит, мы обделим всех здесь присутствующих. Каждый из вас. Мы договорились, что несколько, немного вопросов, но я вас уверяю, вы все получите uh, ответы. I mean, I'm not here to get немножко дальше. Пожалуйста. Я повторю вопрос, не беспокойтесь. Вопрос идет, является ли энергия Кали то же самое, что энергия Кундалини? И как лучше, как лучше обращаться к Кундалини, как Кундалини или как энергии Кали, Кали Шакти? Матаджи, there is a question. If Kali Shakti is the same as Kundalini, the question is, if Kali Shakti, Mahakali Shakti, No. Is the same as Kundalini Shakti, and can I address his question? I'll tell you tomorrow all about the chakras and the shaktis, all right? Tomorrow, Значит, in a complete lecture. Я перевожу. Завтрашняя лекция, завтрашняя программа будет посвящена всей системе центров чакр и всей энергии. Но tomorrow. сразу ответ на ваш вопрос: нет. На первую часть вашего вопроса. Это не одно и то же. I'll tell you everything. Просто хочу сказать от себя уже: это составная часть. But this knowledge is love. Главная эссенция знаний, которые вы получаете, это любовь. И даже если вы знаете абсолютно всю теорию, ментально, у вас ничего не получится, этого недостаточно. Эссенция этих знаний есть любовь. Проблема получении как раз именно реализации, то есть реализации хотя бы той сухой теории, которая уже есть в вас. So by arguments and all these things, you are in the in the in the web of words. Потому как с помощью силогизмов и аргументов вы все равно находитесь в одной сфере, ментальной сфере слов, лексики. Все ли слышали вопрос? Кто okay. ваш учитель? Матаджи, the question is, who is your teacher? I'm myself my own teacher. А, ответ, я являюсь сама себе, своим учителем. And I'll make you your own teacher too. И каждый из вас станет сам своим учителем. Это один из принципов. Once you have your spirit, Once have your enlightenment, you don't need a teacher at all. Когда вы получите то, что называется реализацией, когда дух поднимается, когда происходит момент просвещения, учитель вам не нужен, вы просвещены. And you have to know that this is a living process, and anybody who takes money from you is a false master. И вы должны знать, что процесс реализации это живой процесс. Если кто-то э, берет на себя обязанности учителя, а затем берет с вас деньги, знайте, что это фальшивый гуру или фальшивый учитель. And you cannot pay for it. Вы не можете заплатить за это. Or it is also not outside, like you go on chanting or saying something. И это не внешнее. Вы не приблизитесь к этому, распевая что-нибудь или приговаривая. It's a happening within. Это счастье, которое внутри вас. Это происходит внутри вас. Хорошо, есть предложение. Последний вопрос, и мы пока прекратим дискуссию. Пожалуйста, погромче только. Матаджи, there is a question. Вопрос заключался в том, какое отношение имеет Сахаджи Йога или как она относится к учению Шри Аура Бинду. Uh, 
You see, teachings are teachings, has no meaning to me. They must act. Учение есть учение, но каждое учение само по себе ничего не все равно должно работать. Иначе оно остается все на ментальном уровне. То есть необходим практический импульс. Мы заканчиваем дискуссию. Матаджи, finish with questions. We'll answer you tomorrow. Don't you worry. Uh, ответы будь готовы к завтрашнему дню, если вы не возражаете. Пожалуйста, не беспокойтесь. Right. Если возникнет необходимость, находите одного из здесь присутствующих. Мы... Потому как это снова ментальная активность. Поймите правильно. To to know... Но я хотела бы... Я хотел бы, чтобы мне задали несколько вопросов, для того, чтобы ваш интеллект немножечко, как бы сказать по-русски, сбавил напряжение, чуть-чуть освободился. This mind is like a monkey, you know? Или сказать... Sorry. Я прошу извинить. Нормально ли слышно? Потому что наш интеллект в какой-то мере напоминает обезьяну. It just makes you dance all the time. Он заставляет нас постоянно приплясывать. It's a Это такая весьма безрадостная гонка порой. Okay. Tomorrow I'll explain to you all these chakras and all the left and right side, sympathetic nervous system, parasympathetic, and everything that you want to know about it. Завтра моя лекция будет посвящена объяснению, которое коснется всех центров и чакр, симпатической и парасимпатической нервной системы и как это все работает. Uh, now see, there are so many lights here. Обратите внимание, так много здесь света, огней. And you have to, if put them on, you have to just switch on one switch. Чтобы зажечь их, порой необходимо лишь один выключатель. Включить и все. But supposing I have to give you a lecture about the electricity, how it was discovered and brought here to Leningrad, and what is the source and all. It will be just a headache too. Представьте себе, я сейчас начну вам объяснять основы электричества, основы электротехники, как прокладывается кабель, как горит электрическая лампочка и так далее. Что принесет и что даст вам это, кроме головной боли? Better to have the light. Лучше всего получить сам свет. Because it is already built in. Потому как он уже встроен в вас. In the same way, it's all built in within you. Все это также встроено уже в вас. So why not have your own powers? Почему же не обрести и получить свои собственные энергии? As simple as that. Все просто, вот так, просто так. All right. Согласны? You could get somebody to stand here to show them. Sorry. You can get somebody to show them how to do it to raise the Kundalini Aura. If you can get somebody else to show, just one of the surgeons. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Show you scroll of that, no? Yeah? She. Oh, someone over there. Someone, someone. If you just come, to Matos. All right, so anywhere else. You can come. System, well, just come to Matos. She will explain. Just right. here. She can show. Just. Is here. Uh, now, one simple thing. We have to do that. There are two conditions for your realization. Yes, two небольшие, весьма простых условия для вашей реализации. First condition is that you have to forget the past, and you are not to feel guilty for anything. Первое условие. Вам необходимо 
оторваться или забыть, или абстрагироваться от вашего прошлого и освободиться, если такое есть, от чувства вины. Because after all, we are human beings, and if we make mistakes, there's nothing to feel guilty. Мы в конце концов люди, мы делаем ошибки, и нет нужды чрезмерно а, отягощать себя виной. And this all-pervading power which I'm talking about is the ocean of forgiveness. И вот эта энергия, это ее можно назвать океан прощения. Now, whatever you think you have done wrong can be easily dissolved by this powerful ocean. И если вы, если есть какое-то препятствие, если есть какой-то недостаток, если есть какая-то проблема, она может быть очень легко разрешена этим океаном милосердия. So first you have to forgive yourself and forget your past completely. Итак, первое условие. Вам необходимо простить себя и забыть о своем прошлом. The past is finished and the future doesn't exist, so present is reality. Итак, прошлое не существует, не существует еще не наступившее будущее. Обратите внимание на настоящее. Now the second condition is that you have to forgive everyone. Второе условие заключается в том, что вы должны простить всем. Some of you may think that it's difficult to forgive. Некоторые могут почувствовать или подумать, что это очень трудно простить. But it is just a mental activity. Но это лишь ментальная активность, действие вашего интеллекта. If you forgive or you don't forgive, what do you do? Что вы собственно делаете, когда прощаете или не прощаете? You just play into wrong hands. Вы ну, просто играете как бы в глупую игру. So you have to forgive. Итак, вам необходимо простить. Forgive everyone. Forget the wars. Forgive the Germans. Простите абсолютно всем. Всем абсолютно. Because they are dead and gone now, finished. Простите всем. Germans are dead. Простите даже немецким фашистам, которые оккупировали со временем нашу родину. Отодвиньтесь от этого. Now, if you meet the new Germans who are Sajogis, they are so gentle, so kind, so beautiful. Я прошу извинить, неправильно, я сделал ошибку в переводе. Речь идет о том, чтобы простить не немецким фашистам, а немцам, живущим нынче, чтобы не держать в памяти как предрассудок против немцев сегодня. Ибо у нас есть, как говорит Матаджи в Сахаджа-йоге, нынче группы немецких Сахаджа-йогов, которые имеют и благородные сердца, и прекрасный ум. я говорю о том, что в свое время, скажем, была война и между англичанами, и между немцами. А тем не менее, у вас сейчас друг с другом такие прекрасные отношения. И они говорят, что мы и наши отцы погибли, и мы слишком много потеряли, и у нас есть уже здравый смысл и добрые чувства. У нас есть мудрость. So, forget the past and forgive everyone. That's all you have to do. Это то, что вам необходимо сделать. It's very important. Otherwise, I cannot give you realization. Это очень важно, иначе я не смогу дать вам реализацию. From your heart, please do it. Пожалуйста, сделайте это от всего сердца. All right. Итак, 
пожалуйста, вам необходимо снять вашу обувь, потому как вы будете воспользоваться энергией или, скажем так, помощью со стороны Матери Земли. So now we have to know that we have to be very pleasantly placed towards ourselves. Пожалуйста, ваше внимание сюда. Отнеситесь к себе по-доброму, к себе самому каждый. To be actually to love yourself and to respect. Можно сказать, что ну любите себя самого. Only after realization you will know how great you are and how great are other people who have got realization. Ибо после реализации, и после реализации вы осознаете и собственное величие, и поймете величие других людей. Beautiful things in this world to be enjoyed more than flowers are human beings. Гораздо больше радости в этот мир могут приносить и приносят даже не цветы, а сами люди. So now we have a simple nourishment of our centers, which I will show you before, and then you can close your eyes Итак, later on. Сначала будет небольшое объяснение. Я расскажу вам, как вы сами дадите некоторое питание центрам. It takes about 10 to 15 minutes, that's all. А потом я попрошу, попрошу вас закрыть глаза, и вся процедура займет 15-20 минут. Now, you have to put both your feet apart from each other, because these are two powers, left and right. Значит, пожалуйста, ноги чуть-чуть расставлены. Это как бы разные виды энергии. You have to be comfortably seated, not too much slouching or too much straight like that, but in a comfortable straight mode. Пожалуйста, сядьте в достаточно удобной форме, не слишком сгибаясь ни вперед, ни прогибаясь назад. Достаточно удобный, свободный. In a very pleasant mood. Речь идет о том, что хорошо бы иметь еще приятное расположение духа. All right. Now you have to put your left hand towards me, like this. Левая рука, открытая ладонь, протянута в сторону Шримата Джанир Маладеви. Very comfortably. Достаточно удобной форме. And this symbolizes your desire to have self-realization. Это символизирует ваше желание в отношении вашего самопознания или самореализации. Now, I cannot force it on you. Я не могу uh, силой направить это все на вас. You have to ask for it. Вы должны сами попросить это. I respect your freedom. Я уважаю вашу свободу. Ultimately, you have to get the complete free freedom. So I cannot force on you. В конечном счете вы обретаете абсолютную полную свободу, поэтому я не могу uh, своим усилием воли без вашего желания направить это на вас. Дать это вам. Now, The right hand is to be used for nourishing your centers on the left hand side. Правая рука должна быть направлена на питание центров, расположенных с левой вашей стороны. So first we put our right hand on our heart. Первое, что вам нужно будет сделать потом, после закрытия глаз, сейчас идет только объяснение, это вы положите правую руку на ваше сердце. If you have anything in the pocket, please take out. You better. It's If you have something in your pocket or something that is hiding, please take it out. Those who don't want to do it should go away. Should not disturb others by. То есть, чтобы не мешал ни друг ни себе ни ни другим. Everyone of you have to do it. Otherwise, 
you can leave the hall if you don't want to do it i cannot force on you еще раз повторяю что я не смогу uh, сделать это для вас силой поэтому отнеситесь пожалуйста с уважением и с вниманием к протоколу and it will not be civil to watch others it's not civil mm-hmm. и не надо uh, смотреть на других пожалуйста сберегайте ваше внимание so, now put left hand towards me and right hand on your heart please uh, левая рука в сторону Шри Матаджи правая пожалуйста на сердце now in the heart recites the spirit в сердце располагается это средоточие духа in the heart recites the spirit в сердце располагается дух and if you are the spirit you become your master и только если вы сами являетесь собственным духом вы можете являться и хозяином самого себя so now you put your hand the left hand side of your abdomen the upper part вы переводите правую руку по левой стороне вниз левая часть живота this is the center of your mastery это центр вашего учителя now you have to put your hand on the low part of your abdomen on the left hand side and press it hard затем вы переводите правую руку uh, еще ниже в левой части живота примерно напротив левой почки now this is the center of your the knowledge of the purity or you can say the pure knowledge этот центр uh, можно назвать центром чистых знаний which manifests on your fingertips который проявляется на пальцах вашей ладони as if you become a spiritual computer так как будто вы становитесь духовным компьютером now raise your hand again on the upper portion of your abdomen on the left hand side затем Поднимайте правую руку на старое место, там где так называемый центр учителя или самоконтроля. Then raise it again to your heart. Затем снова на сердце. Then raise it in the corner of your neck and your shoulder as far back as possible and turn your head, head to your right. Затем вы положите руку вот здесь, примерно на это место, вот показывает итальянский сахаджи йоги. И повернете чуть-чуть вправо вашу голову. Put it here. Nicely. Вот так, как он показывает. Now this center catches when when uh, we are guilty. Этот центр uh, блокируется, он ловит всякие негативные энергии, когда мы, когда у нас возникает чувство вины. As a result of that, you get diseases, very dangerous diseases like angina. Spondylitis. В результате, когда он поражен, возникают такие неприятные болезни, как ангина, и если я правильно перевожу, спондилит, что-то вроде этого. Я не медик по специальности. Now you put your right hand on top of your forehead across and put down your head. Затем правую руку вы кладете на то место, где вот индийские женщины обычно такая красная точка. And press it on both the sides. И так немножечко массируете, прижимаете. This is the center for forgiveness. Это центр прощения. Now you have to take back your hand on the back side of your head, back side of your head. Затем. And push back your head as far as possible upward. Закидывайте голову насколько возможно и прижимайте правой рукой затылок, затылок. This is the center. For asking forgiveness of this all-pervading power. Этот центр, это место, где вы просите прощения у вот этой все проникающей энергии, обращаясь к ней, как бы. But you are not to feel guilty or to count your mistakes. Опять подчеркиваю, не чувствуйте себя виновным, виноватым, не считайте своих собственных грехов, промахов и ошибок. Now you have to stretch your hand fully, like this, and put the center of your palm. On top 
of your wantonel bone area where it was a soft bone затем открытой правой ладошкой кладете ее на темечко расправите ее кладете ее на темечко то место где у ребенка родничок now you have to press it hard прижмите как следует and move it seven times your scalp slowly you и, can push back your fingers и массируйте как бы в направлении часовой стрелки семь раз прижимая медленно put down your head and push back your fingers чуть-чуть чуть-чуть наклоните голову чуть-чуть наклоните голову вниз seven times That's what we have to do. Вот что нам необходимо сделать. You have to press it hard. Вам нужно прижимать посильнее. With the fingers outward. И расправляйте, пожалуйста, ладонь. Вот так расправляйте ее максимально. Now you will have to close your eyes. Итак, мы начнём. Пожалуйста, закройте глаза. You can take out your spectacles until I tell you, please. Uh, снимите, пожалуйста, очки, если у кого есть. Don't open your eyes. Не открывайте, пожалуйста, ваши глаза. Put your both the hands feet on the sides and one hand towards me like this and close your eyes. Еще раз, значит, левая рука протянута к Шримададжи. И, пожалуйста, закрывайте глаза. Левая рука может быть на колени лежит. Протянута к Шримададжи открытой ладонью, левая. Now, take the right hand on your heart. Правая кладётся на сердце. Now here you ask a question to me three times which is very important in your heart. You can call me Shri Mataji or mother whatever you like. Mother am I the spirit? Ask this question three times as you would ask a computer. Обращаюсь к Шри Матаджи Нирмала Деви, называя её про себя Шри Матаджи или просто мать. От всего сердца вы задаете вопрос, который звучит примерно так. Матаджи, правда ли, что я дух? Три раза от всего сердца про себя обращаюсь к Шри Матаджи Нирмала Деви. Now, if you are the spirit, you are your guide, your own master. Если вы дух, вы сами свой хозяин сами свой гид so please take your right hand in the upper portion of your abdomen and press it hard on the left hand side по левой стороне передвигайте вниз правую руку на левую сторону живота там где центр самоконтроля или центр учителя прижимайте плотно so now here you ask me another question three times. Три раза задаёте следующий вопрос. Mother, am I my own master? Матаджи, являюсь я сам своим учителем? As I have told you that I cannot force the pure knowledge on you. Как я вам сказала, я не могу осыпать вас истинными знаниями. You have to ask for it. Вам необходимо просить об этом. So now please put your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Вы переводите правую руку вниз, нижнюю часть живота прижимаете. Now here you ask six times six раз вы задаёте вопрос mother please give me pure knowledge because this center has got six petals six раз потому что этот центр имеет шесть лепестков вы просите матаджи дай мне пожалуйста чистые знания
as soon as you ask this question this residual power of kundalini starts rising как только вы задаете этот вопрос как реакция на него энергия кундалини начинает пробуждаться so you have to open the upper centers by your self confidence вам необходимо открыть эти центры вашим собственным доверием к этому So now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Возвращайте вашу правую руку в верхнюю часть живота, в верхнюю часть живота, где она была ранее. Here now with full confidence. Теперь с полной уверенностью, с полным доверием к самому себе. You have to say 10 times. 10 раз. Mother, I am my own master. Mataji я сам свой учитель. Now one has to know that you are not this body, you are not this mind, you are not this intellect. Каждый из вас должен знать, что вы не являетесь ни этим интеллектом, ни этим телом, ни этим умом. You are not uh, your conditioning or your ego вы не являетесь ни своим эго ни предрассудками не отождествляйте себя с ними or your intellect не интеллектом because you say my emotions my body you don't say i body вы же говорите мои эмоции мое тело вы же не говорите я тело я эмоции so you are the pure spirit вы чистый дух, чистое духовное существо. Now raise your hand to your heart. Поднимайте правую руку, поднимайте правую руку к вашему сердцу. And here again with full confidence. И снова с полным доверием. Please say twelve times, Mother, I am the spirit. Вы говорите, Матаджи, десять раз, я дух. Утвердительно. Now, again, I have to tell you. Еще раз хочу вам сказать. That this great all-pervading power. Что это величайшая всепроникающая энергия. Is the ocean of love. Есть океан любви. And compassion. И милосердия. It is the ocean of bliss and joy. Это океан блаженства и радости. But above all, it is the ocean of forgiveness. Но прежде это океан всепрощения. So please, пожалуйста, таким образом. Know that whatever mistakes you have committed can be easily resolved. Какие бы ошибки ни совершали, они будут растворены. By this great ocean of forgiveness. Этим великим океаном всепрощения. So now raise your hand in the corner of your neck and your shoulder and turn your head to the right. Поднимайте вашу правую руку на то место, где сходится шея и предплечье и плечо, извиняюсь, и чуть-чуть поворачивайте голову вправо. Turn your head to your right. Голову вправо. And you have to say with full confidence again. Снова со всем доверием. 16 раз. Mother, I am not guilty at all. Матаджи, я совершенно не винен. 16 раз. I have already told you. Я уже вам сказала. That is a mental activity when we say we cannot forgive someone. Я уже вам сказала, что это чисто ментальная активность, когда вы не можете кого-то простить. And whether we forgive or we don't forgive, we don't do anything. Когда вы прощаете, вы ведь не производите практически никакого действия. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Но если вы не прощаете, у вас получается нечто вроде mentally, дурной игры. Mentally you suffer. А умственно вы страдаете. 
so now just take your hand on your forehead across and put down your head as much as you can on that hand теперь правая рука положите пожалуйста правую руку на лоб and открытой ладошкой прижмите ее и опустите чуть-чуть голову вниз press it on both the sides and прижмите с двух сторон то есть ладошкой как бы сожмите ладошку прижмите and here you have to say mother i forgive all the people everyone и здесь вы должны сказать матаджи я прощаю всем людям всем и каждому do not count whom you have to forgive не считайте свои прощения now take back your hand on the back side of your head and push back your head upward теперь правую руку кладёте на затылок правую руку кладёте на затылок и закидываете запрокидываете голову назад here you have to say without counting your mistakes without counting uh, your guilt just you have to say for your own satisfaction теперь для собственного удовлетворения прежде всего и не обращая внимания до допущенной в прошлом грехи или ошибки from your heart от всего сердца not how many times не важно сколько раз you have to say that oh all pervading power if i have done anything wrong please forgive me вы как бы обращаясь к этой мощной все проникающей энергии должны сказать чтобы я не совершил прошу простить меня no stretch your hand теперь поверните ладошкой правую руку к матаджи and take your hand on top и положите её центром of the fontanel bone area which was a soft bone натимечка push back your fingers put down your head голову чуть-чуть вниз and fold down your head fold the rasprasta here again i cannot cross over your freedom you Опять have to я ask сказать, for вам необходимо попросить самим я не могу you have to ask for your self realization вы сами должны попросить ваши собственные самореализации so move your scalp Мы... seven times slowly saying mother please give me self realization двигай по часовой стрелке массируя медленно матаджи должны вы просить дай мне почувствовать мою реализацию Now please take down your both the hands and slowly open your eyes. Обе руки откройте, положите на колени медленно и потихоньку откройте глаза. Put both of your hands towards me like this. Направьте обе руки в сторону матаджи. Watch me without thinking. You can do it now. Перестаньте думать чуть-чуть. Сейчас у вас это может получиться. Now bend your head and see for yourself. Поднимите правую руку и попробуйте сами. Ощущаете ли вы прохладные? There's a cool breeze coming out of your head. There might be some hot, doesn't matter. Ощущаете ли вы прохладные вибрации, которые идут из центра головы? Однако вы можете ощущать и кое-что горячее, но это не так важно. Ощущаете ли вы хотя бы слабый поток?
Левая рука в сторону матаджи, правая занимает ее положение над головой. Пробуйте другой рукой. Again, once more, please put down your head and see if it's a, if there's a cool breeze. Еще раз можете поменять руки, чтобы ощутить прохладные вибрации, идущие с головы. Now, you take both your hands up like that, push back your head. Чуть-чуть запрокиньте голову и поднимите руки вот так. And ask me a question. Задайте мне вопрос. Is this the cool breeze of the all-pervading power of love? Является ли этот прохладный ветер всепроникающей энергией любви? Please ask this question three times. Спросите три раза. Now, take down your hands, please. All those who have felt cool breeze out of their heads or in their hands or even hot breeze coming out, please raise your both the hands. Пожалуйста, те, кто почувствовали или холодные, или даже горячие вибрации, или исходящие из головы, или из рук, поднимите руки. Обе руки. Все русские первый раз получили эту реализацию. Uh, now, just put your hands like this and ask the question. Сделайте, пожалуйста, руки вот так, как показывают. Mother, is Russia going to be the greatest spiritual country? И задайте вопрос: станет ли Россия великой духовной державой? It is true. It is true. I know that. Это правда так. Это истина так. And when it is true, the vibrations will increase. Вы почувствуете более сильный поток. Ask this question three times. Три раза задайте этот вопрос. Это так. May all of you be blessed. And I'll come again tomorrow to explain to you. Будьте все благословенны и, пожалуйста, добро пожаловать завтра. But Я... now, now you should go in peace and silence and don't discuss it, don't think about it, otherwise you lose it. Я объясню вам завтра, что произошло в теории и что имело место сегодня. Но, пожалуйста, старайтесь Но... меньше слов, меньше объяснений. Those Пусть who... мир будет внутри вас и спокойствие. Those who haven't got it will get it tomorrow, and those who have got it, their connections will be fixed. Те, кто не ощутили сейчас, получат завтра. Это имеет кумулятивный эффект. Не беспокойтесь, пожалуйста, за себя. Thank you very much. Огромное спасибо вам. Я хочу сказать, что тем, у кого есть вопросы, у кого есть трудности, у кого есть э, болезни, проблемы и прочее, пожалуйста, не спешите, но вся корреспонденция по нашей просьбе как организаторов, я надеюсь, будет принята как временным координационным центром Дворцом молодежи, администрации, и я вас уверяю, мы сможем ответить.
на все ваши вопросы. Время матаджи в Ленинграде ограничено. Ее ждет Москва. И то, в отличие от Ленинграда, только на один день. В Ленинграде два. Отнеситесь, пожалуйста, со всем вниманием и к уважению, и к себе, и к ней. Но я вас уверяю, что вы летаете. And now you all know yourself and enjoy. Просто попробуйте получить удовольствие. Наслаждайтесь то, что вы получили. Отнеситесь к нему со вниманием, и вы получите ответ. This is our religion, to know ourselves and to enjoy. Вы можете сказать, что вот ваша религия. Узнать себя и радоваться этому. И наслаждаться этим. Спасибо. До свидания.